It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dneska uděláme velice dobrý jídlo. Je to to grillovaný kuřecí křídla, ale uděláme to způsob Buffalo. Buffalo je to město v Americe a od tam originálně vyšlo ten recept. Je to velice jednoduchý, je to super, když to jíte s pivem a není to vůbec těžký připravit. Poté já vám ukážu, jak se to připravuje. Dnes mám pozvaný šest kaubojové k obědu a pro ten oběd jsem koupil 3 kg kuřecí křídla. A já teď je připravím a ukážu vám, jak se to připravuje. Tak, tady já vezmu to křídlo a já to rozříznu na tři části, aby to bylo esteticky naservirovaný. První část je ta horní část, druhá jsou tam, kde jsou ty dvě kosti a ta poslední část nebudeme servírovat, to jde a udělá krásný domácí vývar. A tady, jak se to řízne, tak tady je kloub. Pokusíme se trochu říznout jako mezi ty klouby. Jo? Takhle, jo? mezi ty klouby nevyžadujete žádnou sílu, nic, jenom najít, kde jsou ty dva klouby a udělat mezi těma ten řez. Jo? Tady máme ty dvě části, tohle budeme grilovat. A tohle dáme na ten vývar. Tady máme už ty e, křídla rozkrájené na ty kousky. A teď já udělám takovou rychlou marinace. A to je, že použiju dvě velké džíce hladké mouky, sůl, pepř, a teď já dneska mám pozvaný malý kaubojové, to znamená, já nechci, aby to bylo pálivý, tak já použiju kečup, ok? Ale když já budu mít pozvaný ty větší kaubojové, ty, které jako vydržejí, tak já mám místo kečup, používám taková pálivá chili salsa, která i nechá ten největší kauboj, aby začal brečet, ok? A já to mám taky moc rád, když je to pálivý, ale dneska budeme to dělat nepálivý. marinace jsem udělal a teď to dám do lednice na půl hodiny. Mezi tím, co ty křídla jsou v lednici, připravíme úžasnou omáčku. To je úplně to nejdůležitější na ty křídla. Se to jmenuje Buffalo omáčka a je velice dobrá, velice chutná a já vám tady ukážu, jak se to připraví. Je to velice jednoduché. Budeme potřebovat 100 ml Sladká čili omáčka. Jo, protože nechceme to dělat pálivý. Jedna žíce sojová omáčka, půlka kostky másla, 100 ml ocet. Já tady používám vinný ocet, ale můžete použít jakýkoliv ocet. Dvě velikánské žíce hnědý cukr a čtyři zuby česneku, který rozdrtíme na malý kousky. Teď, já jenom připomenu, že já tady dělám verzi, která je sladká, ta omáčka. A v případě, že chceme udělat tu opravdu pálivou omáčku, tak místo ty sladké čili omáčky použijeme páliva čili omáčka a i přidáme dva, dvě nebo tři lžičky tabasco sos. Teď vám ukážu, jak připravíme tu buffalo omáčku. To znamená, vezmeme pánev, zapneme plotnu, aby to bylo rozhavený a přidáme nejdřív ten ocet do toho. K tomu přidáme tu sladká čili omáčka. Ten cukr. Česnek,
Mezi tím to trochu jenom zamíchám, aby to všechno takhle zamíchalo. A teď přidám trošičku ty soja sos, jo? Taková džička, jo? Jenom aby to dostalo hezkou barvu. Tady vidíte, co začnou ty bublinky, tak co uděláme? Vezmeme to máslo a k tomu to přidáme. A ono to máslo udělá takovou krásnou, to stmelí dohromady, jo? Co to máslo bude rozpuštěný, tak vypneme plotnu a dáme puklici na to, protože my nechceme, aby se to vypařovalo, jo? My chceme, aby to zůstalo takový tekutý. A teď? aby jsem udělal takový, o, je to pálivý, tak já přidám jenom trošičku da basko, já už vidím, jak budou všechny si stěžovat, ale bez tak to mám rád. Už teď mám tady ten grill připravený, mám to už horký a teď dáme ty křídla 15 až 20 minut na každou stranu a pak budou hotové. Tady jenom chci říct, že když prožíváte grill, na ty křídla je velice důležitý, abyste neměli přímý oheň. Protože když je přímý oheň, tak ten tuk padá a dělá velký plameny a ono se to spálí. To znamená, jestli máte jenom plamen ze spoda, dejte alobal, vrstvu alobalu a pak dejte ty křídla. Máme hotový a já jsem vypnul ten grill a teď já vytáhnu všechny křídla a dám je do velký míse. A teď přidám ten buffalo omáčka na ty křídílka. A teď je zamícháme. Tak. Teď to máme zabalený kolem do kola a já to vrátím do ten grill, který už je vyplej, jo? A necháme to tam 10 minut, aby ta omáčka vyschla a ono tím pádem dostane intenzivnější chuť. Dívejte se, jak to vypadá úžasně. Ta vůně, ten celý, ten omáčka, jak to krásně se z toho leskne. Vypadá to super. Opravdu je to velice dobrý jídlo. Já vám to hodně doporučuji. A prosím, jdete to zkusit. A jestli se vám to líbí a chutná, tak dejte mi like.